சரி இன்றைய கிளாஸில் நாங்கள் இந்த நான்காவது ட்யூட் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அதாவது நான்காவது வினாக்கான எதிர்பார்க்க வினாக்கள் அதாவது மூணாவது பேப்பர் சரி அதில் நாலு ஏ நாலு ஏ நாங்கள் நேற்று கலந்துரையாடினோம் ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கு சந்தேக உள்ளாக்கள் அதை ரெக்கார்டிங்கை பார்த்து நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் அப்படியும் சந்தேகம் இருக்குமா இருந்தால் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது இப்போ கிளாஸ்லேயோ கேட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த இந்த கேள்விகளில் அதாவது வேக நேர வரைவு மற்றும் இடப்பயிற்சி நேர வரைவுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் என்ட்ட கேள்வி ரெட் நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் அடுத்த கேள்வி இடப்பயிற்சி நேரம் அலைகள் தொடர்பான பாடம் அதாவது நீங்கள் பார்ட் ஒன் பதினோராம் ஆண்டு பார்ட் ஒன்ல உங்களோட புக்ல இருக்கு எண்பத்தி ஏழாம் பக்கம் இந்த கிராஃப்கள் இருக்கு அது சம்பந்தமான கேள்விதான் அடுத்து வந்திருக்கு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டாம் பக்கங்கள்ல பார்க்கலாம் அது சம்பந்தமான கேள்விதான் இருக்கு ஆகவே மேல உள்ள கேள்விகளை சந்தேகங்கள் இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு இந்த கேள்விகளை செய்யலாம் சரியா பிள்ளைகள் ஓகே சந்தேகம் இல்லையா சரி அப்ப நாங்க இதை தொடர்வோம் ஆஹ் இடப்பயிற்சி நேர வரைவு அதாவது அலைகள் சம்பந்தமாக அலைகள் சம்பந்தமான கேள்வி இது பௌதிகவியல் இடப்பயிற்சி இங்கால தந்திருக்கு அல்ல நேரம் தந்திருக்கு இடப்பயிற்சி நேரம் அப்ப இதுல ரெண்டு வகையான வரைவு இருக்கு ஒன்று இடப்பயிற்சியும் நேரமும் வாரது அடுத்தது இடப்பயிற்சியும் தூரமும் வாரது இது பாருங்க இது இடப்பயிற்சியும் தூரமும் மாறுது அப்ப இடப்பயிற்சியும் தூரமும் வார கிராஃப்ல அலை நீளம் என்ற சொல் வரும் தூரம் வந்தால் நீளம் என்ற சொல் வரும் அதே போல இடப்பயிற்சியுடன் நேரம் வந்தால் என்ன ஞாபகம் ரெண்டு வித்தியாசத்தை நேரம் வந்தால் உங்களை ஆவர்தன காலம் வரும் சரியா இடப்பயிற்சி நேரம் நேரம் வந்தால் ஆவர்தன காலம் இடப்பயிற்சியும் தூரமும் வந்தால் தூரம் வந்தால் என்ன வரும் நாங்கள் இப்போ பார்த்தது அலை நீளம் அதாவது லேம்டான்ட்டு சொல்லுவோம் லேம்டா அதெல்லாம் தீன் எழுத்து வைய போல் இப்படி தலைகள் எழுதுறது லேம்டா அலை நீளம் வரும் சரி நாங்கள் இப்போ இந்த கேள்விக்கு போவோம் இந்த விஷயங்கள் விளையாடினா சரி உங்களுக்கு அதே நேரம் இதில் நாங்கள் இன்னொன்று பார்க்கணும் இந்த இடப்பயிற்சி நேர வரைவுலையோ அல்லது தூர வரைவுலையோ இப்படி இந்த உயர் அலையிட இந்த உயர் அதாவது இந்த மைய அச்சிலிருந்து அது செல்லும் மேலே செல்லும் உச்ச உயரத்துக்கு நாங்கள் வீச்சம்னு சொல்லுவோம் வீச்சம்னு சொல்லுவோம் அதே நேரம் இந்த அலையிட இந்த உச்சி பகுதி இந்த இடம் இந்த இடமுகள்லாம் நாங்கள் முடின்னு சொல்லுவோம் அவை அதில் மிகவும் தாழ்ந்த பகுதி தாளின்னு சொல்லுவோம் முடி தாளி அப்போ இடப்பயிற்சி தூரம் தூரம் வரும்போது அலை நீளம் அதே நேரம் அலை நீளம் அந்த அலை நீளம் குறிக்கிறது தான் ஒரு அலை சரியா அதில் மையப்புள்ளியிலிருந்து உயரமானது வீச்சம் அது மிக உச்ச பகுதி முடி அது கீழ்ப்பகுதி தாளி முடி என்றால் என்ன தாளி என்றால் என்ன வீச்சம் என்றால் என்ன வரை விளக்கிறோம்லாம் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் சரியா அலை நீளம் அப்போ அலை நீளம் தான் எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் அலை நீளம் முழுமையாக ஒரு வட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பாரு இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி வந்து அரை வட்டம் இப்படி அரை வட்டம் திரும்ப இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி வாரது அப்போ அதையும் சேர்த்து ஒரு முழு வட்டம் எந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பித்தாவது எங்களுக்கு முழு வட்டம் ஒன்று உருவாக்க முடியுமாக இருந்தால் இப்படி முழு வட்டம் ஒன்று உருவாக்க முடியுமாக இருந்தால் அது அலை நீளம் இந்த இடம் தூரமாக இருக்கும்போது அலை நீளம் என்றும் நேரமாக இருக்கும்போது ஆவர்தன காலம் அல்லது அலைவு காலம் என்று சொல்லலாம் இப்போ இந்த முடியில் ஆரம்பித்தால் இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த முடி என்ற இடத்துல ஆரம்பிச்சால் ஒரு வட்டம் ஒன்று உருவாக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல இருந்து இங்க நீக்கு வர ரெண்டு டோட் போட்டிருக்கு இப்படி ஒரு கா வட்டம் வருது அப்புறம் திரும்ப இந்த வரைந்தது அப்படி அரை வட்டம் வருது அரை வட்டம் இந்த கா வட்டம் தேவை அந்த கா வட்டத்தை இங்க நீங்க இதுல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப இப்படி வரும்போது ஒரு முழு வட்டம் ஒன்று வருது அப்படி அந்த முழு வட்டம் ஒன்று இருந்தால் அது என்ன ஒரு அலை நீளமாக வரும் சரியா ஓகே சரி இப்ப நீங்க இந்த கேள்வியை செய்யுங்க குயிக்கா ஒரு சிலருக்கு ஜாயிண்ட் ஆக ஏழாண்டு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்திருக்கு என்ன பிரச்சனை நான் பார்க்கறேன் செஞ்சாக்கள் 
அடுத்த கேள்வி செய்யுங்க செய்யாதாக்கள் குயிக்க செய்யுங்க இந்த விளக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சரி பிள்ளைகள் நான் கேள்விக்கு செல்வோம் சரி ஓகே பிள்ளைகள் பாப்போம் சரி உங்களுக்கு ஜாயின் ஆகிறது எந்த பிரச்சனையும் வரையிலே ஆ சரி ஜாயின் ஆகிட்டாங்க போல சரி நான் கேள்விக்கு போ இடப்பயிற்சி நேர வரைவு தரப்பட்டிருக்கு இப்போ எட்டு மீட்டர் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு எட்டு மீட்டர் தரப்பட்டிருந்தால் அதுங்களுக்கு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அது எத்தனை மீட்டராக வரும் ரெண்டு மீட்டராக ரெண்டாக பிரித்தால் மேலே நாலு மீட்டர் கீழே நாலு மீட்டர் வரும் அது அந்த ஐடியாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும் ஏபி அலைகள் தொடர்பாக பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக சரி அப்போ அந்த வினாக்களுக்கு நாங்கள் விடை தர போகிறோம் இப்போ அதில் முதலாவது வினா அலைகள் ஏ கமா பியின் மீடிரன்களை கணிக்க சரி மீடிரன்கள் விட வந்தாக்கள் ஆன்சரை போடுங்க பார்ப்போம் மீடிரன்களை கணிக்க ஏக்கு எத்தனை வந்துச்சு பிக்கு எத்தனை வந்துச்சு மீடிரன்களை கணிக்க மீடிரன்களை கணிக்கிறதுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஐடியா உங்க புக்கில் ஒரு சமன்பாடு இருக்கு அந்த சமன்பாடு அடிப்படையாக கொண்டு தான் நீங்கள் மீடிரன் கணிக்கணும் தான் இருக்கு V7 F லெம்டா இந்த சமன்பாட்டில் இருந்து அல்லது அதுக்கு மேல ஒரு சமன்பாடு இருக்கு மீடியரனை அளப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அழகு ஹேர்ட்ஸ் அதாவது ஹேர்ட்ஸ் என்பது ஒரு செக்கனில் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு செக்கனில் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை இந்த சமன்பாடு டி சமன் ஒன்றுங்கில் எஃப் ஒரு ஆள் அனுப்பி இருக்கு சரியான விட வெரி குட் செஞ்சாக்கள் டி செமன் ஒன்றுங்கில் எஃப் டி என்பது அவர் தின காலம் அவர் தின காலம் கண்டால் அதை நீங்கள் தலைகீழ் பெருமானமாக போட்டீங்கன்னா சரி ஒன்றுங்கிலாக போட்டீங்கன்னா சரி அடுத்த ஆக்களை விட சரி விடை அனுப்புங்க அடுத்தாக்கள் ஓகே நாங்கள் விடைய பார்ப்போமே ஏ அலைகள் ஏ பியின் மீடிரன் மீடிரன்களை கணிக்க அப்போ மீடிரன் உங்களுக்கு நான் இப்போ சமன்பாடு காட்டினேன் டி செமன் ஒன்றுங்கில் எஃப் அப்போ எஃப் செமன் மீண்டும் நாங்கள் குறுக்கு பெருக்கம் செஞ்சார் டி செமன் ஒன்றுங்கில் எஃப்பாக இருந்தால் எஃப் செமன் ஒன்றுங்கில் டி என்று எடுக்கலாம் இப்போ இதில் மீடியரன் தானே கேட்டிருக்கு மீடியரன் சமன் எஃப் சமன் ஒன்றுங்கில் டி இந்த சமன்பாடு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு போடணும் ஒன்றுங்கில் டி அப்போ ஒன்றுங்கில் டீயை போட்டிங்கண்டால் ஒன்றுங்கில் டி அதாவது மீடியரன் மீடியரண்டா எஃப் அப்போ எஃப் சமன் ஒன்றுங்கில் 
ஒருவட்டங்கள்ந்தான் ஒரு அலைவு காலம் அல்லது அலை நீளம் ஆகவே இந்த ஒரு அலை நீளத்துக்கு எடுக்கிறது அலைவு காலம் வந்து ரெண்டு செகண்ட் சரியா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கும் ஆறு செகண்ட் ஆறு ஆறு பாதிகளுக்கு ஆறு அரை வட்டங்களுக்கு ஆறு செகண்ட் ஆக இருந்தால் ஒன்றுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆகவே மொத்தமாக எத்தனை செகண்ட் வரும் ஆறு செகண்ட்ல இந்த ரெண்டுக்கு முன்னாங்க எடுத்தால் இரண்டு செகண்ட் வரும் அப்ப அலைவு காலம் ஒன்றுங்கில் <laughs> F7 கண்டுபிடிச்சு பிக்கு விட கண்ட ஆக்கள் சொல்லுங்க ரெண்டு பேர் கண்டு இருக்கீங்க சரி இத பின்னத்துல குடுக்கேலுமா ஏலாதான் கேட்டு சரியா இதிலே மூணு வரி விட்டு அது இந்த வரிய வெச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் முதலாவது சமன் பாட்டு முதலாவது சமன் பாடுக்கு இரண்டாவது பிரதி இடல் மூன்றாவது இறுதி விடை இங்கு பிரதிடல் தான் சரி இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரையில பிரதிடல் தான் பின்னத்துல வர விட சரியா ஆகவே இந்த இடத்துல பிரதிடல் என்பதும் இறுதி விடையாக எடுக்கலாம் சில போது எடுக்கலாம் சில போது எடுக்க முடியாது ஆனால் பொதுவாக நாங்க இதை சுருக்கி தான் கொடுக்கணும் சரி இந்த இந்த இடத்துல ரெண்டு புள்ளி பைனல் எக்ஸாம் பேப்பர்ல இப்படி புள்ளி எத்தனை கொடுப்போன்னு வராது ஆனா மூணு வரி இருந்தால் முதலாவது வரியில சமன்பாடு ரெண்டாவது வரியில பிரதி இடல் அப்ப மூணாவது வரியில அதை சுருக்கி போடணும் சரியா அவை ஒன்றின் கீழ் எத்தனை வரும் ஆஹ் விட போட்டிருந்தீங்க நாலு சரியா பிள்ளைகள் அது எப்படி நாலு வருதுன்னு பார்ப்போம் டி செமன் டி செமன் பாருங்க பி சரியா டி செமன் பி சரியா பாதி வட்டங்கள் எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு அப்ப மொத்தம் எத்தனை செகண்ட் ஆறு செகண்ட் அப்ப இது நாங்க பாதி வட்டம்னு சொல்ல முடியாது இது விளங்குறதுக்கு நான் சொல்றேன் சரியா ஒரு ஆவர்தன காலத்துல அரைவாசி 
அப்ப மொத்தம் பாதி வட்டங்கள் அரை வட்டங்கள் மூணு இருக்குமா இருந்தால் ஒரு பாதி வட்டத்துக்கு நாங்கள் ரெண்டு எடுக்கலாம் ரெண்டு நாலு ஆறு ரெண்டு நாலு ஆறு ஆகவே ரெண்டுகள் ரெண்டு சேர்ந்ததுதான் ஒரு அலைவு காலம் ஒரு டி அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வர சரியா முழு முழு வட்டத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடியது ஆக ரெண்டு செகண்டும் ரெண்டு செகண்டும் நாலு செகண்ட் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு விட நாங்க போடணும் எஃப் செமன் ஒன்றிங்கில் டீயை நாங்கள் பிரதியிட்டோமாக இருந்தால் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு எஃப் செமன் ஒன்றிங்கில் டீயை பிரதியிட்டால் ஒன்றின் கீழ் நாலு ஒன்றிங்கில் நாலு என்றால் எத்தனை வரும் சைஃபர் தசம் காவாசி ரெண்டு அஞ்சு சரி இவ்வாறான இலகுவான பிரித்தல்கள் இருந்தால் பின்னத்தில் போடாமல் நீங்கள் தசத்திலே போடணும் சரியா நேரடியாக நீங்கள் ஒன்றிங்கில் நாலு ஒன்றுங்கில் ரெண்டு நாலிங்கில் மூன்று பத்திங்கில் ஒன்று அவ்வாறான பின்னங்களெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்கறது மேட்ச் பாடத்துலையும் அவ்வாறான வந்து நீங்கள் தசத்தில் கொடுக்க வேண்டும் சரியா ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு சொல்லுங்க அடுத்த கேள்வி அலை பியின் வீச்சம் யார் சரி ஆன்சரை போடுங்க அலை பியின் வீச்சம் ஒரு ஆள் நாலு மீட்டர் இன்னொரு ஆள் ஐந்து மீட்டர் அது எப்படி ரெண்டு பேருக்கு நாலு மீட்டர் வருமா ஐந்து மீட்டர் வருமா அடுத்தாக்கள் நாலு மீட்டர் வருமா ஐந்து மீட்டர் வரும் நாலு மீட்டர் மீட்டர் வந்திருக்கா அஞ்சு மீட்டர் வந்திருக்கு அலை பி வீச்சம் யாது அலை பீன் வீச்சம் இந்த பிய பார்ப்போம் இந்த இருக்கு பி அலை நீளம் கூடினது நாலு மீட்டர் நாலு மீட்டர் தான் வந்திருக்கு சரி ஓகே அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எட்டு மீட்டர் இந்த எட்டு மீட்டர் போட்டிருக்கு இங்கே இன்னைக்கு சரியா இந்த தூரத்துக்கு எட்டு மீட்டர் அப்போ எட்டு மீட்டர் ரெண்டாக பிரித்தால் எங்களுக்கு வரும் நாலு மீட்டர் நாலு மீட்டர் அப்போ இந்த இடம் அலை பீட வீச்சம் இந்த உயரம் சரியா இந்த உயரம் தான் அலை பீட வீச்சம் அப்போ இது இந்த வீச்சம் இது எத்தனை மீட்டர் நாலு மீட்டர் ஐந்து மீட்டர் இல்லை ஏன் எடுத்தால் தான் ஐந்து மீட்டர் அவை அலை பீ தான் இந்த கேள்வி அவை நாலு மீட்டர் சரியா பிள்ளைகள் சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் சரி நாங்க அடுத்த கேள்வி போ ஏபி ஆகிய அலைகளில் சுருதி கூடியது எது உறப்பு கூடியது எது சுருதி கூடியது எது உறப்பு கூடியது எது சரி ஆன்சரை போடுங்க சுருதி எப்படி கண்டுபிடிக்கிற உறப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிற நாங்க பாப் செஞ்சாக்கள் ஆன்சரை போடுங்க சுருதி உறப்பு போன்ற விடயங்கள் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் செஞ்சாக்கள் குயிக் ஆன்சர் அனுப்புங்க சரி ஆன்சர் வருது ஆ சரி அடுத்த அக்கள் அனுப்புங்க பெருமை நீங்க பார்வையாளர்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு பிரயோசனம் இல்லாம போகும் கிளாஸ் நீங்க வீடு அனுப்பினாதான் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்து சரி அகில் அனிகா சஃபியா மரியம் ஹிஃப்லா அஸ்ராஜ் தான் ஆன்சர் போட்டிருக்கு அடுத்தாக்கள் ஆன்சர் போடல சரி ஹிப்லா அனுப்பியிருக்கு சரி ஹனானி சரி இப்போ இதில் கேட்டிருக்கு முதல்ல கேள்வியை பார்ப்போம் சுருதி கூடியது எது உறப்பு கூடியது எது 
சுருதி இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வலைஃபு இந்த டிவி மாதிரி உள்ளது சரியா டிவி இல்லாது சரியா நீங்கள் மியூசிக் வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சரியா கதோட்டு கதிர் அலைவு காட்டி இதுக்கு பேர் கதோட்டு கதிர் அலைவு காட்டி கதோட்டு கதிர் அலைவு காட்டி உடனே காட்டப்பட்டிருக்கு இதே மாதிரி கேள்வி பாஸ் பேப்பரில் வந்திருக்கு சரி அந்த மாதிரி கிராஃப் போட்டு பறைந்து காட்ட சொல்லி வந்திருக்கு சரி சஃபியாவும் அனுப்பியிருக்கு இன்னொருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கொள்ளணும் சரியா பாருங்க நல்ல சின்ன இது ஒன்று ஒரு கேள்வி ஒன்றுக்கு பிள்ளை இருக்கு சரி செஞ்சிட்டீங்களா நான் ரெண்டு பேர் அனுப்புங்க பாபு சரி இந்த உதாரணத்தை நான் அது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போ முதலாவது கேள்வி கேட்டிருக்கு சுருதி கூடியது எது சுருதி சுருதி இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற இதில் பாருங்க இது தாழ்ந்த சுருதின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கு தாழ்ந்த சுருதி தாழ்ந்த சுருதி இது உயர்ந்த சுருதி அப்படின்னா இனிமை சரியா மீடிரன் குறைந்ததும் அலை நீளம் கூடியதும் இந்த வரைவை வச்சு எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அலை நீளத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப அலை நீளம் கூடும் போது சுருதி குறைகிறது அலை நீளம் குறைந்தால் சுருதி கூடுகிறது இப்ப அலை நீளம் இப்ப அலை நீளம் இது கூடியதுன்னு சொல்லப்படுது சரியா அலை நீள் அலை நீளம் சொல்றது இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரையான தூரம் அப்ப பாருங்க இதில் முழுமையாக ஒரு பொக்ஸும் சின்ன துண்ணும் வருது சரியா ஒரு அலை நீளத்துக்கு ஆனா இதுல பார்த்தால் ஒரு பொக்ஸும் சரியா அளவு எடுக்கிறது பாவம் இந்த இங்கே பாவம் ஒரு பொக்ஸ் சரியா ஒரு பொக்ஸ் வருது சரியா அதுக்கு தான் இருந்திருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஆரம்பித்தால் இப்படி நாங்கள் ஆரம்பித்தால் இப்படி வந்து இப்படி முடியும் ஆரம்பித்து இங்கே முடியும் ஆகவே அதுக்கு சரியாக ஒரு பொக்ஸ் தூரம் தான் இருக்கு ஆகவே இதில் அலை நீளம் குறைவு ஆகவே உயர்ந்த சுருதி இதில் ஒரு பொக்ஸை விட கூடுதலான தூரத்துக்கு வந்திருக்கு அலை நீளம் அலை நீளம் கூடினால் தாழ்ந்த சுருதி அப்ப அலை நீளத்துக்கு எதிரான விட தான் சுருதி இந்த கேள்வியில பார்ப்போம் சுருதி கூடியது எதுண்டால் அலை நீளம் குறைஞ்சதை கண்டுபிடிக்கணும் அலை நீளம் குறைந்தது அப்ப அலை நீளம் குறைந்தது எது இதுல அலை நீளம் குறைந்தது ஏ எடுத்தால் இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க வருது ஏட அலை நீளம் எங்களுக்கு வருது ரெண்டு செகண்ட் ஆனால் பி அலை நீளம் எங்களுக்கு நாலு செகண்ட் தூரத்துக்கு வருது சரி அப்படி ஆகவே அலை நீளம் குறைந்தது தான் சுருதி கூடியது ஆகவே இந்த இடத்துல சுருதி கூடியது கேட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கு அவை சுருதி கூடியது அலை நீளம் குறைந்த ஏ சரியா அப்ப ஒன்னா கேள்விக்கு விட ஏ சரியா இரண்டாவது உறப்பு சம்பந்தமா கேட்டிருக்கு உறப்பு உரத்த சத்தம் சொல்லுவோமே அதுதான் உறப்பு அப்ப சுருதி தங்கியிருக்கும் காரணி மீடிரன் மீடிரனில் தங்கியிருக்கும் மீடிரன் நாங்க அலை நீளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கண்டுபிடிப்போம் அப்ப சுருதி மீடிரனில் தங்கியிருக்கும் ஒளியின் பண்புகள் மூணு இருக்கு ஒரு இயல்புகள் சிறப்பு இயல்புகள் மூணு சுருதி உறப்பு பண்பு சுருதி தங்கியிருக்கும் காரணி பக்கத்தில் எழுதிக்கொள்ளுங்க சுருதி தங்கியிருக்கும் காரணி மீடிரன் மீடிரன் தங்கியிருப்பது அலை நீளத்துல அப்ப சுருதி எங்களுக்கு அலை நீளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப உறப்பு இப்ப உறப்பு சரியா உறப்பு கூடியது அப்ப உறப்பு நாங்க பார்க்கணுமாக இருந்தால் அடுத்த கிராம பார்ப்போம் நாங்க இது சுருதி அடுத்த உறப்பு உறப்பு பாருங்க உறப்புல இது உரத்த ஒளியுடைய சுரம் உரத்த ஒளி உரத்த ஒளியுடைய சுரம் அப்ப உறப்பு கூடியது உரத்த ஒளினா உறப்பு கூடியது உறப்பு குறைந்தது என்றால் மென்மையான ஒளி சரியா இதுல என்ன மேலோட்டமா பார்க்கும்போது எங்களுக்கு விளங்குது இதுல வீச்சம் பாருங்க இந்த வீச்சம் ஒரு பொக்ஸை விட கொஞ்சம் கூட இது ஒரு பொக்ஸை விட குறைவு அப்ப வீச்சம் கூடும் போது உறப்பு கூடியது வீச்சம் குறைந்தது உறப்பு குறைந்ததுன்னு வருது அவை உறப்பு தங்கியிருப்பது வீச்சத்துல சரியா அவை நாங்க இந்த கேள்வி எடுத்தால் 
உறப்பு கூடியது எது என்றால் அங்க வீச்சத்தை பார்க்கணும் சரியா அப்ப வீச்சம் எதுக்கு கூடவோ அதுலதான் உறப்பு கூட ஆகவே ஏன் வீச்சம் ஐந்து மீட்டர் பியின் வீச்சம் மீட்கிழ நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் திட்ட வச்சு நாலு மீட்டர் சொல்லி இது நாலு மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சோம் வீச்சம் எதற்கு அதிகமோ அதுக்குத்தான் உறப்பு அதிகம் அவை உறப்பு கூடியதும் ஏ அவை இந்த கேள்விகளுக்கு சுருதி கூடியது எது அதுவும் ஏ இரண்டாவது உறப்பு கூடியது எது அதுவும் ஏ சரி பிள்ளைகள் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம் சரி அடுத்து அலை வடிவம் வேறுபடுவதால் வேறுபடும் இயல்பு யாது சொல்லுங்க பாபு அலை வடிவம் வேறுபடுவதால் வேறுபடும் இயல்பு யாது சரி இப்ப சரி அடுத்தார்கள் அணி கசரி அலை கேட்ட கேள்வியை பாருங்க அலை வடிவம் அப்ப இசை கவை வயலின் பியானோ மூன்றுக்கும் அலை வடிவம் வேறுபடுது அவ இந்த அலை வடிவம் வேறுபடுவதனால் அங்கு வித்தியாசப்படுவது படும் ஒளியின் சிறப்பியல் பூப்பாருங்க வித்தியாசமான அலை வடிவம் அப்ப வித்தியாசமான அலை வடிவம் ஒளியின் பண்பு ஒளியின் பண்பு தங்கியிருப்பது அலை வடிவத்தில் அப்ப ஒளியின் சிறப்பியல்புகள் மூணு இருக்கு ஒளியின் பண்பு உறப்பு மீடிரன் சரியா பிள்ளைகள் அப்ப மீடிரன் உறப்பு பண்பு மீடிரன் தங்கி இருப்பது சொரி சுருதி தங்கி இருப்பது மீடிரனில் தங்கி இருக்கு சுருதி மீடிரனில் தங்கி இருக்கிறது உறப்பு வீச்சத்தில் தங்கி இருக்கிறது அடுத்ததாக அலையின் பண்பு அலை வடிவத்தில் தங்கியிருக்கு ஆகவே இந்த கேள்விக்கு அலை வடிவம் வேறுபடுவதால் வேறுபடும் இயல்பு யாது ஒளியின் பண்பு என்பதே விட சரியா இப்ப அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் அடுத்த கேள்வி மிகவும் இலகுவான கேள்வி சரி முதலாவது பாருங்க இந்த அமைப்பு நீங்க ஒன்பதாம் அணை படிச்சிருக்கீங்க கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒரு தரையிலிருந்து ரெண்டு மீட்டர் உயரமான தளத்தில் சிறிய ஆப்பு கியூவின் மூலம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள உலோக கோலம் ஒன்றை காட்டுகிறது ஏபி ஒப்பமான தளமாகும் அப்ப ஏபி இந்த ஏபி ஒப்பமான தளம் உராய்வு குறைவு சரியா சரி இப்ப இதுல பார்ப்போம் புள்ளி ஏயில் உள்ள போது உலோக கோலத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சக்தியின் வடிவத்தினை குறிப்பிடுக ஏயில் உள்ள போது என்ன சக்தி ரெண்டு வகையான சக்தி இந்த இடத்துல வரும் பொறிமுறை சக்திகள் ரெண்டு படிப்போம் ஒன்று அழுத்த சக்தி அடுத்தது இயக்கப்பாட்டு சக்தி இயக்கப்பாட்டு சக்திக்கு இயக்க சக்தின்னு சொன்னாலும் சரி அப்ப ஏயில் உள்ள போது என்ன சக்தி வெரி குட் அழுத்த சக்தி அப்ப உயரம் சார்பாக உள்ள சக்தி ரெண்டு மீட்டர் உயரத்துல இருக்கும் போது அது ஓய்வில் இருக்கு இயங்க இல்லைங்க நாப்பொன் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே அழுத்த சக்தி அழுத்த சக்தி சமன்பாடு என்ன சொல்லுங்க பாபா வெரி குட் சகான அழுத்த சக்தி அணிக்க சரி அழுத்த சக்தியின் சமன்பாடு எம்ஜிஹெச் எம் என்பது திணிவு எம் விவர்க்கம் என்பது இயக்க பாட்டு சக்தி இயக்க சக்தி சரியா அழுத்த சக்தியின் சமன்பாடு அழுத்த சக்தியின் சமன்பாடு எம்ஜிஹெச் அப்ப இந்த இடத்துல அழுத்த சக்தியா வருது அதுக்கு வரும் எம்ஜிஹெச் ஆனால் இயக்கப்பாட்டு சக்தி என்று வரும்போது இயக்கப்பாட்டு சக்தியின் சமன்பாடு இயக்கப்பாட்டு சக்தியின் சமன்பாடு சொல்லுங்க பாபோ அற எம்பி வர்க்கம் சரியா இயக்கப்பாட்டு சக்தியின் சமன்பாடு அற எம்பி வர்க்கம் ஆ ஓகே அப்ப நன்றா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது மிச்ச காலமா கேள்வி வாரது குறைவு மிக குறைவு அழுத்த சக்தி இயக்கப்பாட்டு சக்தி 
இந்த சமன்பாடை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த முறை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அவை அழுத்த சக்தி எம்ஜிஹெச் இயக்கப்பட்ட சக்தி அரை எம்பி வர்க்கம் அழுத்த சக்தி அவை இங்கு இயங்காமல் இருக்கும் போது உயரம் காரணமாக ஏற்படுவது அது புவி ஈர்ப்பு சக்தி காரணமாக புவி ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஏற்படுவது புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுகள் காரணமாக ஏற்படுவது அழுத்த சக்தி சரியா பிள்ளைகள் சரி அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் கியூ ஆப்பு சடுதியாக ஆப்பு கியூ சடுதியாக எடுக்கப்பட்டது இச்சந்தர்ப்பத்தை நிகழும் சக்தி நிலை மாற்றத்தை தருக நிலை மாற்றம் கேட்டால் என்ன சக்தியிலிருந்து என்ன சக்தியாக மாறுது என்ற விடயத்தை கொடுக்கணும் என்ன சக்தி என்ன சக்தியாக மாறுது சொல்லுங்க பாபோம் ஆரம்பத்தில் என்ன சக்தியாக இருந்துச்சு இப்போ என்ன சக்தியாக மாறும் அப்போ ரெண்டு சக்தியும் அங்கே எழுதப்பட வேண்டும் ரெண்டுக்கும் இடையில அம்புக்குறியின் மூலம் திசை காட்டப்பட வேண்டும் சரி அனிகா சரி அடுத்த சொல்லுங்க சரி சகானா சரி வெரி குட் அதாவது ஆரம்பத்துல அழுத்த சக்தியா இருக்கு அந்த அழுத்த சக்தி இப்ப இயங்க போகுது ஆப்படுத்தத்தோட அந்த கோலம் இயங்கும் அவை இயங்கும் போது வரும் சக்தி இயக்க சக்தி அல்லது இயக்கப்பாட்டு சக்தி இப்ப நீங்க இந்த இடத்துல எழுதணும் அழுத்த சக்தி எழுதி அம்புக்குறி போட்டு சரி அழுத்த சக்தி எழுதி அம்புக்குறி போட்டு உங்களை இயக்க சக்தி அல்லது இயக்கப்பாட்டு சக்தி எழுதணும் சரியா சரி அடுத்தது கோலம் ஏபி வழியே செல்லும் போது அதன் இயக்கத்தின் இயல்பினை குறிப்பிடுக அப்ப இதுல எந்த கணக்கும் வர இல்ல விடயங்கள் மட்டும்தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேள்வி கோலம் ஏபி வழியே செல்லும் போது அதன் இயக்கத்தின் இயல்பினை குறிப்பிடுக ஏபி வழியே இந்த கோலம் ஏபி வழியே செல்லும் போது அந்த அதில் போட்டிருக்கு அது ஒப்பமான தளம் மேலே போட்டுருந்துச்சு நிறுத்தி உலோக கோலம் ஒன்றை காட்டுகிறது ஏபி ஒப்பமான தளமாகும் ஒப்பமான தளம்டா ஒரு ஆய்வு விசைகள் இல்லை ஏபி வழியே செல்லும் போது அதன் இயக்கத்தின் இயல்பை குறிப்பிடுக அப்ப இந்த இடத்துல ஆர்முடுகள் சீரான வேகம் ரெண்டும் விடையா வந்திருக்கு சரியா வேகம் கூடும்போது ஆர்முடுகளை அடை இஃப்லா ஸ்ராஜ் அனிகா சரி அடுத்த கல்ல விட ஆர்முடுகள் அடையுமா அல்லது சீரான வேகத்துல பயணிக்குமா உதாரணத்துக்கு பிசி ஒரு ஒப்பமான தளம் சொன்னால் இந்த இடத்துல அப்படியே சீரான வேகத்துல போய் கொண்டிருக்கும் பிசியில ஆனால் இது ஒரு ஆப்பு வடிவத்தில் இருக்கு ஆப்பு வடிவத்தில் வரும் பொழுது ஒப்பமான தளமாக இருந்தாலும் இந்த இந்த இடத்துல எம்ஜிஹெச் என்ற அழுத்த சக்தி இந்த இடத்துல உள்ள எம்ஜிஹெச் என்ற அழுத்த சக்தி இங்கே படிப்படியாக அரை எம்பி வர்க்கமாக மாறும் அதாவது இயக்கப்பாடு சக்தியாக படிப்படியாக மாறிக்கொண்டு போகும் அறையும் மாறாது எம்பும் மாறாது ரெண்டு கொண்டு தானே திணிவு அரை எம் அவை இங்கே வி வர்க்கம் ஒரு சமன்பாட்டில் இருக்கு அவ இந்த எச் ஆனது படிப்படியாக குறையும் இந்த உலோக கோள் கீழ் நோக்கி வரும்போது இந்த எச் ஆனது படிப்படியாக குறையும் எச்சிட பெருமானம் குறைய குறைய இந்த வி வர்க்கத்துல பெருமானம் கூடிக்கொண்டு போகணும் சரியா அப்ப வி வர்க்கத்துல பெருமானம் கூடணுமாக இருந்தால் வீட பெருமானம் கூடணும் வீட பெருமானம் கூடுமாக இருந்தால் அப்ப எச் குறைய குறைய வியின் பெருமானம் கூடும் வியின் பெருமானம் கூடினால் வி வர்க்கம் கூடும் ஆகவே எம் வி வர்க்கத்துல பெருமானம் கூடிக்கொண்டு போகும் அப்ப எம்ஜிஹெச் குறைய எம் வி வர்க்கம் கூடும் அதாவது அழுத்த சக்தி இயக்க சக்தியாக மாறும் ஆகவே இதன் இயக்கத்தின் இயல்பினை குறிப்பிடுக ஏயிலிருந்து அதன் வேகம் ஏயிலிருந்து பி வரை அதிகரிக்கும் அப்ப வேகம் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறா இருந்தா நாங்க ஒரு சொல்ல சொல்றோம்னா ஆர் முடுகள்னு சொல்லலாம் ஏயிலிருந்து பி நோக்கி அதிகரிக்கும் அதாவது ஆர்முடுகள் சரி ஓகேயா சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லை அடுத்த கேள்வி
சரி மிக மிளகுவான கேள்வி இது தளவாடியா இல்லாட்டி குழிவாடியா அல்லது குவிவாடியா சொல்லுங்க பாப்போம் அதுதான் முதல் அது கேள்வி ஒளிக்கதிரன்று ஒரு ஒளியியல் உபகரணத்தில் படுவதை படம் காட்டுகிறது கீழ வினாக்கள் அதன் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள ஒளியியல் உபகரணத்தை பெயரிட்டு ஒளிக்கதிரின் பயண பாதையை பூர்த்தி செய்க பிள்ளைகள் இப்ப கனெக்ஷன் கட் ஆயின திரும்ப லிங்க்ல ஜாயின் ஆகுங்க சரி உபகரணத்தின் பெயர் என்ன குழிவாடியா குவிவாடியா உங்களுக்கு இப்படி வைக்க கஷ்டமா இருந்தா பேப்பரை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா சரி இப்படி மேல் நோட்டமா வரும் இப்படி இவங்கள இரசம் பூசப்பட்டிருக்கு அப்ப உங்களுக்கு ஒரு குழி ஒன்று மாதிரி இருக்கு இந்த ஆடி பேப்பரை திருப்பி பாத்தீங்கன்னு அவை ஒளியல் உபகரணத்தின் பெயர் குழிவாடி ஒளிக்கதிரின் பயண பாதையை பூர்த்தி செய்க 